Gusto mo bang muling maranasan ang ganda ng kalikasan? ng sariwa at malinis na hangin. Lumusong sa tubig para makita ang ganda ng karagatan. Tikman ang mga pagkain ibang level ang lasa. Pag malaki ang nga, yon ay talaba. Cheers, kuya. Cheers. Cheers. Ito na siya ng kain. Siyempre, kilalanin ang locals. Grabe. Sayang, sayang. You know, butas. Sige, okay lang yan. Wala. Wow, yeah. Ayos. Kailangan na ang kamay mo, mabilis mo dumukot para kang mandurukot. Ito ang chinelas ko. <laughs> It's time to awaken our senses tonight, Vieros. Touch. Smell. Hear. Taste See the beauty that is Zamwanga Sibugay. Kayak. Tahimik. Na hindi nga sementado ang kanilang pier. Ganun kaluki ang probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Dito ang jump-off point patungo sa sikat nilang tourist destination. Ang isla ng Buluan. So, nandito ngayon sa Buluan Island. Bulu means bamboo, apparently. And apparently, dito sa island na ito, ang daming bamboo before. Ngayon, sakto na lang. Anyway, wala pa silang entrance fee that they charge. Pero may mga cottages. You have to pay 500 pesos a day uh, to rent out the, the cottages. Wala pang overnight options. But you can bring your tent. Not sure kung... But anyway, just always talk to the local government. This is a you know protected area because may mga taklobo, may mga different species of fishes. Uh, but if you're on the island and you just really want to party, well, I think kailangan yung alamin. No pork allowed. Yung number one dun sa paalala sa lahat. Um, kahit pork and beans, alam ko sa delata, sinabi nilang pork and beans, yung pork nila kaka perengot, bawal pa rin yun. Bawal ang baboy dahil pagmamayari ng isang Muslim ang Buluan Island. Paniniwala kasi nila ito sa Islam, kaya respetuhin nilang natin. Uh, hindi ko alam kung pwede magdala ng spork. Yung spoon pati fork. Hindi ko alam kung pwede yan eh. Anyway, um, maraming bawal. Kita nyo naman sa ngayon yung... Bawal ay effective dahil malinis pa yung lugar. Speaking of, malinis yung lugar, alamin natin kung malinis yung tubig. Snorkeling tayo. 
Noong 2015, naging best marine protected area sa Pilipinas ang Buluan Island dahil sa buhay na buhay nitong marine life. At para mapanatili ang ganda ng ilalim ng tubig, ipinagbawal din ang pangingisda sa palibot ng isla. Kaya bihira ang mga mangingisda na makikita nyo sa paligid. Bawal man ang baboy at alak sa isla ng Buluan, don't worry mga biyero, pwedeng pwede namang magbawal ng mga kutkutin. Kain na lang ng lukot-lukot. Ang crispy rice rolls na to. Ang giniling na bigas na may kasamang gata. O ang galapong! Piniprito! How to achieve that lukot lukot texture? Kahit moderno na ang style ngayon ng pagluto, hango pa rin ito sa sinuunang paraan ng mga subanin. Lukot lukot, anyone? Dahil inggitero ko, kailangan matikman ko rin yan. Oh. Rice rolls. Hindi na crispy. Hindi okay pa rin dahil maganda yung texture niya. Crispy pa rin? Hmm. Yung, hindi oh, Pang-export na yan ngayon sa Medyo ano. may pagkano siya eh, chewy. Mm -hmm. Pero masarap yung ganong texture na yung chewy. Ito yung bagay sa ano, ice cream. Mm -hmm. oh, parang ipa. Yeah, hindi siya ganong matamis. Sarap lagyan ito ng ice cream sa loob. Gaya ng ibang probinsya sa Mindanao, mataba ang lupa sa Zamboanga, Sibugay, kaya mainam taniman. Lahat yata ng itanim dito, nabubuhay, lumalago at namumunga. Kaya ang Zamboanga, Sibugay din ang tinaguriang Calamansi capital ng buong Zamboanga. Sakong-sakong kalamansi ang inaani ng farm na to, araw-araw. At ang presyo ng isang sako ng kalamansi dito, 400 to 450 pesos lang. Malayo sa presyo ang 1,250 pesos o higit pa sa palengke sa Maynila. Sa dami nga ng kalamansi, kailangan na nilang gawing kalamansi juice ang mga hinug na para hindi masayang. Ang tanong, mas maasim ba o mas matamis ang hinug na kalamansi? What say you, Team B and D? Ah, shim. Kaya para sa mga gusto ng konting sweetness, don't worry, may halong asukal ang kanilang kalamansi concentrate. Ang Zamboanga, Sibugay ay isa sa mga pangunahing supplier ng rubber raw material sa Pilipinas.
Kaya ang rubber tree plantation, libo-libo hektarya. Kahit saan man ibaling ang paningin, puro-puro ng goma ang makikita. Gano'ng kalawak po ito? Uh, 998 hectares to. 998 hectares. hectares. At lahat po yan? Planted na yan. Teka, ano, ano po bang tawag sa, sa puno na to? Rubber tree? Uh, rubber, rubber, rubber tree. tree. Yan lang uh -oh. po yan. Okay. At pa paano po ba nag-work yan? Kasi siyempre, iniisip lang po lang po natin. Gulong, different types of rubber. Paano nyo po kinukuha at ina-extract yung rubber mismo sa rubber tree? Tinatap namin. Mm -hmm. Pagkatapos, tutulo yung ano, latex. Mm -hmm. Latex. Uh, latex okay. yung, yung presko pa, yung mm -hmm. hindi pa nagkugulate. From here to here lang po, no? Oo. Uh -huh. ba bakit dito po sa isang side? Bakit wala? Pag maubos ito, ah, sa kabila naman. Sa kabila na naman, mag-rest mag ng dalawang araw pagkatapos balikan. Mm -hmm. Mag-tap ka dito, pag sunod na araw, mm -hmm. kinabukasan doon na sa ibang area. Sa ah, ibang area naman. Uh -huh. uh, Araw-araw, meron kaming nagtatap. Na pwede covers. ba tayong pumunta sa isang puno na pwede nating makita yung pag-drip ng latex. Ah. Sige po. Pagtap. Ganito nga, ganun. Pagkatapos sila it. Pero kailangan hindi masugatan, hindi aabot sa kahoy. Masugatan, maabot yung kahoy. Ganito ang kinalabasan, bubukol. Ayun. Masubukan niya. Para ang dali lang naman kanina ginagawa ni Kuya eh. So... Tama po? Oo. Oh. Huwag mong itagilid. I -i ganun, ganun mo. I huwag mong itagilid. Masugatan yan. I -i ganun. Ah, ganyan. Ganyan po? Oo. Oh. Sobrang nipis yung ano. Kailangan medyo ah, mas kapalan mo. Pa. Oh, kapalan mo ng kunti. So, saan po ako manggagaling ulit? Doon. Doon? Ah, so, okay balik lang. Ah, okay, okay lang. Okay lang. Okay lang. Kala ko kasi. Kaya pwede ko bang hawakan ito? Kaya nakagayon oh, yan, sir? Hindi. Dito ko lang. Dito lang, dito lang. Ah, okay. Yan. Okay na po yung kapal oh, na yan? Oo. Oh. <laughs> Kung tignan mo, parang madali lang, no? Oo oh, nga po, eh. Pero pag <laughs> ginagawa mo, mahirap. Kape na lang kulang, pati asukal. <laughs> Parang gatas yan. <laughs> gatas. <laughs> Ta, yung latex na yan, ang daming iba't ibang klaseng pwedeng produkto ang gawin. Oo. Oh. Katulad ng ano po, ano po yung mga top five? Oh, yung gulong, chinelas, chinelas. yung gloves. Yung gloves, oh. correct. Opo, opo. Gloves, tapos uh, sapato, uh, sapatos, chinelas, marami yung mga interior. Hmm. Wala pa yung amoy. Wala pa amoy, opo. Ang mas mabaho ay eh, ito. Pag inawakan mo ito, mabaho ito. Hindi ko nanti na pa. <laughs> <laughs> Ang asim. Ang asim yung amoy. Oh. No, nagkukuha ng mga tinatawa nating dagta o yung rubber latex po. Yung mga tappers po, dinadala po nila dito sa planta eh. Mga ilang... Orasan yan, pinakagulit po namin yun, pinapatigas, bago namin i-process po. Pagkatapos, doon palang dadalhin sa mga factory gaya nito at ipoproseso para mas tumigas at tumibay. Patutuyuin. Huwag ulit yung puntawag namin doon. At kapag matigas na ang rubber, maaaring itong hatiin at dalhin sa mga cutter. Tada! Semi-processed rubber na! Mula sa mga puno ng goma na pangunahing kinabubuhay ng mga taga-sibugay, balik bang ka naman ako para sa isang sibugay feast. Hindi napiga yata yung sili. Manghang ba? Mmm, crunchy pa rin. 
hmm, pati ulo kinakain ko. Dito yung maraming pagpatigas ng ipin natin, nasa ulo. Nasa ulo? Hmm. Kaya kinakain ko yung ulo. Kaya 59 years old na ako. Hindi nga. May ngipin. Yes. 59 years old? 1960. Oh. Marapid ako mag-retire. Next year. Next year? Hmm. Saling ha? At may kasama pa ang... Wala. Ago. Asoos. Asoos. Uh -oh. Only Asos. in CI. Oops! Wait, there's more! Ang pahi! Usually, nakikita ko, maliit lang ah. Dito malaki. Dito malaki. Yes. Nag-holding hands sila. Pang Valentine's. Pero ito, nakakain din yan. May laman din siya. Katulad, pero hindi siya katulad. Oo, parang ganun din siya. So, ito siya. Pero press water ito. Right, right. Ayan. May laban siya, ah. Oh, you see? Nag-gym yan. Nag-gym siguro din yan. Tapang. So, mas matigas siya. Matigas yung balat kaysa. Opo. Di ba kung i-prepared mo? Yung sa mga, or yung palagi nating nakikita. Opo. Matigas siya. So, mas matigas din ang laman niya. Tingnan mo. Nasa subukan mo ulit. Tikman. Susubukan ko muna walang ano. Tikman. Sige. Walang sauce. Sige. Yung pure. Parehas ba? O kayo ba? Very similar. Magkano yan per kilo? 300. So, mas mura. Ito yung gusto kong buksan. Doon sa tento na putol. Ayan, sa ano na. Anan dyan? Ayan. Marat ko iba. Ito mas masarap. Pero ang pinakabida sa Sambuanga si Bugay ay matatanaw lamang pagkalubog ng araw. Ang mga kabog o giant flying foxes. So, anong oras po yung inaantay natin bago sila ilumipan? Six. Six o'clock. Oh, ma ma makita mo yung may isa yung... Una. Una. Nagsusuikot yung tatlong beses. Okay. Tapos, pag, pag signal niya, sabay na yung lahat. So, isa lang muna. Tapos, kung saan siya ang direksyon, magpunta doon. So, ang parang siya, siya leader? Navigator? Parang leader. Parang, parang tinitinag para surveillance niya hmm. kung cleared bang area. Oh. So, gabi silang lumalabas dahil kalimitan sa prutas na puti, sila yung pollinator. Kasi yung bulaklak na puti, pag gabi, alas 9 to alas 10, nagbubuka sila. So, tulog yung mga bees. Sila yun, pollinator. Uh, okay. uh, katulad ng durian. Kaya ang durian, ganito yung branches niya. Kasi free silang mag-ikot. Galing. Uh, Doon sila. Kung wala, yan ang connection. Yan ang connection ng bats, sa, bats dito at saka yung durian sa Dabao. Bakit makarating sila? Because of that uh, durian. Kaya pumupunta sila doon. Yung banana, actually 86 fruits na silang pollinator. Yan ang kanya pa importante sa kanila. Pinaka-importante ito. Malaki man at nakakatakot, mas malaki ang parte ng mga kabog sa ekosistem ng isang probinsya, gaya ng Sambuanga, Sibugay. Tapos na ilan na? Sa 190,000. 190,000. Yan yung mga naka... Nandyan, naka, 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 nakita naka, mo lang yan, pero nasa loob yung iba. Nakita ko nga eh. Tapos hanggang paglilipad na sila, kailan sila babalik? Nang madaling araw. Madaling araw na... O, mag-counting kami kung tama ba yung bilang namin. Kasi ma-okay yung counting. Paano yung maka-count nyo? Okay yung counting pabalik kasi kunti-kunti. Pero ito ngayon, hirap. So, by seconds. Hindi, by ano na, by hundreds, by ano. By seconds ka na. Hundreds ba, by twenty. Mamikita mo yan. By blocking kami, by blocking. Parang pag-estimation pa rin. Hindi pa ako tuwan. Ito, hindi kumakain ng karne. Hindi sila. Iba yung kumakain ng karne. Yung mga karneboros, katulad ng mga prey natin, ng Philippine Eagle. Yung mga hawks bill natin, mga hawks natin dyan. Pero ito talaga yung pinupuntahan dito kapag alas 6. Ito na. Ayan, lumipad na itong isa. Ayan. Ayan. Starting na sila. Ayan, parang okay, next batch. O, ikaw, no? Hindi yung... May uban, parang pumunta na din doon, di ba? Kita mo? O, may sumusunod na, may pumunta din doon. Punta ng Basilan, punta ng Hulo.
Nagsimula sila 557. Katulad ah. din sinabi ni Kuya. May nauna. No, hindi mo na kung navigator siya, yung leader. Mm. Pero he went to one direction and then after like a few minutes, you know, thousands and thousands of flying foxes actually followed him. But then again, meron din mga ibang pasaway. Hindi naman pasaway lang ka lang. May mga ibang, uh, ibang pinuntahan na direksyon. Sabi ni Kuya, pwede sila pumunta ng Basilan, pwede sila pumunta ng Mindanao, pwede sila pumunta ng as far as Luzon. And then, babalik sila. Mayang madaling araw. Ay, mayang madaling araw. Aling, oh. Isang napakagandang karanasan na makakita ng libo-libong kabog. Kinabog ng kabog ang lahat. Touchdown, Sambuanga, Sibugay! Dating parte ng Sambuanga del Sur ang Sambuanga, Sibugay bago ito naging independent province noong 2001. Kahit unti-unti nang umuunlad ang Sambuanga, Sibugay, napananatili pa rin ito ang kanyang provincial charm. Huwag niyong aasahang makakita ng mga mall at mamahaling hotel kahit sa sentro nito na bayan ng ipil. Pero may mga tahimik at malilinis na resort at hotel na maaari niyong tuluyan kung sakaling nagbabalak kayong dumalaw dito. Kung mag-iikot naman kayo sa ibang parte ng probinsya, pwedeng magrenta ng habal-habal na siyang kadalasang mode of transportation ng mga tao rito. Siyempre, may mga van rental din para sa malalaking grupo. People will actually love when they come here. Dito sa Dalisay, kung may mga turista ang pupunta dito, siguro nagustuhan nila ang view sa busay namin. Basta't may falls, go tayo dyan! Tama ba, biyahin ni Drew Team? Yes! Dalawang kilometro lang mula sa barangay ng Dalisay, Ito ang maririnig nyo at bubungad sa inyo. Presko at malamig ang tubig na nanggagaling sa bundok. Na yung busay, hindi pa namin na-develop dahil kung ang barangay kasi ang pagbasihan mag-develop dyan, hindi namin kaya. Pero bago pa man magtampisaw, tiyaking magpalista muna sa kanilang barangay para mabigyan kayo ng guide na makakasama nyo papuntang falls. And the best part pa rito, libre! Walang entrance fee. Bihira na yan ngayong 2019, ha? Napaka-espesyal ng lugar na to para sa komunidad. Mahalaga sa kanila ang pangangalaga ng kalikasan. Si Doc Dante na isang environmentalist mismo ang magsasabi niyan sa inyo. Kahit ilang tao ang ihi niyan, walang amoy. Talaga. Walang amoy? Okay. Ah, okay. So pag ihi, ganito siya. This is the biochar. Ipa lang kasi ito. Mali yata ito. May, pag wala laki. Ah, kala ko mali. <laughs> Pwede lang ito ihi dyan. Oh. Tapos it, ito yung pang liquid niya. Pagkatapos mo ihi, ganun lang. Or, o kahit ilan, ilang umihi, okay lang walang spray. Panang, wala lang siyang Walang umoy. Ano po yan? Yung biochar liquid, galing sa ipa. Ba ah, galing sa Lisin, ipa. Uh, uh, pyrolysis ang gamit. Ang mga urinals na to, may biochar cold. O ipa ng palay na ginawang uling. Pero hindi ito siya pure, 10% lang, tubig na yung 90%. So, hindi siya kalas. So, ito siya yung panglalaki. Ang pangbabae sa kabila. Pwede ba tayo pumasok doon? So, dito sila. So, number one lang ito, number oh, one. Taga niyan. Ayan ang forma. Ayan. Lahat yan nakapunta doon. May tubo yan papunta doon sa labas. Mm -hmm. So, doon din may ganyan din lagay. Tinuturuan kami ng biotechnology at ng biochar because of Philip Camara. Correct. Uh, so, doon, kinuha, binadala kami lahat ng mga pendro 
pinapisit kami sa farm ni Philip Camara. Ito sa, ang gamit sa, sa Bales. Ito ang gamit niya. Tinuro po ito sa farm, sa farmers ngayon. Yung mga ipigpigiri para walang complain yung mga neighbors. Ito ang tinuturo natin sa mga farmers natin dito. Sa para ma maintindihan ng lahat, ihi muna. Yan. Walang amoy panghi. Walang amoy. Amoy biochar. Biochar, biochar. Maliban sa waterless urinals, ito ang isa pang eco-friendly way ng mga taga-sibugay. Instead of itapon nila doon sa basura, yung ano, yung itong plastic, papunta kasi ito sa daan as a tubig. So sa bahay pa lang nila, ilagay nila kasi sa school, wala ng plastic. Correct. Pero sa bahay, ang daming plastic. So ginawa nilang ito, pasok nila sa bote. Imbis ng mga kahoy o baka lang ginamit para sa upuan at lamesa na ito, Gumamit sila ng Echo Bricks? Ito ay mga bote ng soft drinks na pinuno ng iba't ibang basurang gawa rin sa plastic. So nagumpisa kami sa bahay and then sa opisina. So ngayon, nanap namin ng community. Sa CI, ito muna ang lai ang nag-adapt. And then marami na rin mga barangays na gusto na rin. So hindi naman ito bago, marami na itong gumawa. Pero at least dito sa amin, wala pa. Inadapt na ng local government ito ngayon. Lahat na, pati yung merkado, magpunta ka dito doon, dahon na, isa plastic. Basket na sila magdala. Ah, tama. So, bumalik tayo sa kung panahon na kung bibili tayo ng suka, bibili tayo ng gas o kerosene o toyo, nagdala na sila ng bote. Hmm. Ngayon nag-start. Mahirap i-implement sa umpisa, pero napakasanayan lang yan. Bago darating sa ocean, yung plastic, dito muna natin para hindi na makarating sa ocean kasi marami na mamatay eh. Isa rin sa ipinagmamalaki at inaalagaan ng mga taga-sibugay ay ang kanilang bakawan. Ang laki ng kanilang protected area, almost 1,150 hectares of pure mangroves. At halos 7,300 na wetlands. No wonder ganoon sila kasipag sa pangangalaga nito. Ito na po yung mangrove ng CI. So dito, makikita natin kung ano-ano klaseng ibon. Migratory birds, 59 kinds, species. Na pumupunta sila, migratory sila without passport, without visa. Pero umaga raw, napapakita ang mga migratory bird. Kaya naman wala kami masyadong nakita. Kundi hectare upon hectare of mangrove forest. Isang barangay konsepsyon sa nakinabang sa malusog na mangroves ng Zamboanga, Sibugay. Dahil nga nakatapat ang ibang mga municipality ng Sibugay sa Sibugay at Moro Golf. Naging kabuhayan na nakaramihan dito ang pangingisda. Si Mang Dodoy, tinagore ang King of Oysters sa barangay konsepsyon. Siya kasi ang unang nagtanim ng oysters sa buong barangay. At ngayon, nagbunga na ang paghihirap niya. Isa na ang kanilang barangay sa pinagkukunan ng oyster sa buong probinsya. Paano niyo po naisipan na magtanim ng ano? Ang talaba? Ang talaba. talaba. At lipid. Kasi noong mga dekada 90s, humina ang pangingisda. So nakita namin itong seal namin ay suitable or uh, magandang paraan na alternative income. Na makita ng uh, government, local government na maraming nag-iingit sa ganong hanap buhay. So, sineryoso na lang nila at sineryoso din ang mga tao hanggang ngayon. Isa yan sa programa namin na magkapakulture. Instead na araw-araw nandun ka sa laot para mangisda. Napapalaki nyo? Oo, oh, napapalaki kami ng mga lapu-lapu, mga alimango. So, binabawasan namin yung fishing effort ng mga mangisda. Hindi naman kailangan mangisda ka araw-araw para magkaroon pa ng hanap buhay. Mayroon marami na paraan, sipag lang at para-paraan. Ito yung mga talaba farm na ito. Pero mga wild dyan, mga wild, nandun talaga yung culture namin. Magkano po yung benta nyo per kilo? Per kilo, uh, nasa 20 to 25 pesos per kilo. Depende sa panahon. Ngayon kasi, coming Chinese New Year, at katatapos lang ng Christmas at ng New Year, medyo mahal ngayon. Oo. So, uh, after na uh, Tapos yung season ng mga ganon, babalik siya sa ulit sa normal na mga 20 pesos na lang per kilo. Ngayon nasa 25 to 30 pesos per kilo ngayon. 
Ito siya, ang tagnipis. Ito naman, sa buong Pilipinas ata, ito lang dito sa lugar namin, ang may ganito, na ganun kalaki sa ibang lugar, mayroon, pero maliliit mga ganito lang. Dito yung nakikita ko na malaking ganun, ang tawag namin dyan, tagnipis. Kaya ganito siya kadami dito dahil nasa baba siya ng mangroves. Yung mga mangroves yan, yung nagbibigay ng mga pagkain para sa tagnipis. At uh, itong talaba naman, protektado sila sa mga alon-alon dito. Kaya hindi sila natatabunan ng lupa. Mamaya, kakain tayo nga mamaya. Oh. Pero kailangan mo munang uh, sisirin o uh, ano, kunin yung isasalang natin mamaya. Kasi ito may order ito, hindi ito pwede natin kainin. Tama po. Papagalitan tayo. <laughs> o nga po, o nga po. Kung walang makukuha, walang makakain. Teka, survival of the fittest ba to? Dito, sir. Dito, ang chinelas ko. Pag galing siya sa bagong harvest, nakadikit-dikit siya lahat. Kaya pagdating doon sa tapos harvest, ay tatanggalin namin isa-isa at dudukot lang siya sa ilalim kasi maputik siya. Pero pag tiningnan mo ito sa ilalim, nakabaw nito sa putik. Ngayon, pag nakita mo siyang ganito, ay pipiliin mo lang itong mga malalaki at saka itong maliliit, i-ano mo lang, i-iwan mo ulit dito kasi malalaki pa yan. Kailangan na ang kamay mo mabilis dumukot. Pag hindi ka magaling sum sumalat, punti okay. lang masasalat mo. <laughs> Kailangan ang kamay mo sa lalim ng putik pag ganon. Pag ganon? O, oh, paikutin mo para masalat mo yung mga nandun. Sabi nga isang chef, the most delicious food is the one cooked the simplest way. Ang mga talaba na inani namin ni Mang Dodoy, nilinis lang tapos tiniretso na sa ihaw. Yep, ihaw lang at walang kahit na anong arte. Malalaman mo siya na luto na siya kasi busa siyang ano, bumubuka tulad nito. Pag inamoy mo ay talagang mabango. For the first time on TV, ako pa lang daw ang unang makakatikim ng tagnipis. Ito ngayon, kukunin mo siya itong kabila. Pag wala kang kutsara, iganon mo lang siya. Ah. Yon. Tapos may ano man siya ito, may handle. May handle? Oh, may handle siya, may kusang handle siya. Opo. Yan. Tapos kainan mo na siya. Ganon. May sariling tinidor, may sariling plato. Yes, may sariling tinidor, may sarili siyang plato. Di ba? Mm. Masarap. Masarap? Di ba? Mm. Masarap. Matamis. Ah, matamis, kasi buhay. Galing. Ah, sa ibang lugar, mayroon, pero maliliit. Yan. Pwede bang hawakan ko na lang? Ah, pwede rin hawakan yan, sir. Et, e, ano mo, sa suka. Eh, Sawsaw ko na lang sa suka. Yan, ganun. Ah, diretsyo na siya ng kain. Yan. Yan. Ah, diba? Iba ang lasa. Sarap. Oo. Oh. Medyo maalat-alat na manamis-namis. Mm. Kasi malinis nga ang tubig. Alam mo, sa totoo lang, hindi po ako kumakain ng oyster. Tanongin niyo po sa kanila, hindi oh. po ako kumakain. Pero ngayon lang po ako naging komportable dahil masarap. Sa Pampang, meron ding happening. At ang tirang fresh catch of the day, hindi pwedeng itapon. dahil ginagawa nila itong danggit. Parang ang dali lang ah. Mula sa small-time business ng ibang locals sa baybayin ng Sibugay, pupunta naman tayo sa Ipil na kapitolyo ng Sibugay. Here, there is absolutely nothing fishy. Dahil ang bida, lahat porky! Ito ang pride ng Sibugay, ang lechong maalat.
pinaghalo-halo ang lahat ng spices. Tapos, pinapasok ang lahat ng ito sa loob ng baboy. Siyempre, tinatahi ang tiyan para hindi lumabas ang stuffing o laman. Wala! Pwede nang ihawin! Kasi po nakita ko dito sa lugar namin na yung mga taga-ipil, mahilig talaga sa lechon. Kaya sinubukan kong mag-open ng business na lechon at sa awa ng Diyos, uh, medyo okay ang resulta. Pero di gaya ng tradisyonal na lechon na mapula, ang lechon maalat, golden brown. Uh, itong itong lechon maalat, hindi namin hinahalawaan ng soft drink. At pasadong-pasado sa crispiness. Uh, tikman natin crisping-crispy, tapos uh, sa loob na naman, if, uh, pari-pariho lang yung lasa sa, sa loob at saka sa labas. Medyo may alat-alat konti. Hindi naman masyadong maalat kasi, pero iba talaga ang taste. Patok, batok, goodness! Last 2017, mayroong lechon maalat festival dito sa Eiffel. Uh, sa kabutihang palat kami po yung nanal- nanalo. Aba, kailangan matikman ko yan ah. Alam ko, hindi bagay na kumakain tayo ng lechon tapos nandito yung dagat. Pero, ang connection talaga namin ay tubig alat, lechon maalat. Bakit maalat? Dahil, as compared to the traditional, you know, traditional na, pero yung common practice na ginagawa ng mga naglilechon na nagpapahid sila ng soft drinks, di ba, sa balat, yun yung nagbibigay ng kulay, pati konting tamis, sila, naglalagay lang sila ng asin. Yun yung mas traditional actually. Teka, kinakain ko yung loob eh. Dapat sa labas kinakain ko. Ito. Hindi na siya masyado malutong dahil kinain na talaga ng mga kasamahan ko kahapon. Buti nilang nagtira sila. But anyway, balap test. Mm-hmm. Ang dami rin namin natikman ng iba't ibang klaseng lechong baboy. And most of them are still delicious. I mean, kahit anong gawin mo naman kasi baboy yun eh. Huh? What's up? Bagong luto. Kahit nang lagay mong herbs and spices, kuminsan nga nilalagay, naglalagay sila ng manok eh para maging lechong manok. Diba? Herbs and spices sa loob ng lechon manok at nilalagay nila sa tiyan ng baboy, lechon manok. Kaya, you know, yun yun. Yung alat niya, saktong alat niya. Siguro pag mas, 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 mas bago pa yung luto na ito, tapos yun, mas malutong, para sigurong lechon kawali, alam yung ganun siguro. Galing. Galing. Ulitin ko yung sinabi ko, yung pinakamasarap kasi na 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 karne sa akin, baboy. Wala ka nang gagawin ba? Lagay ka na ng salt, yun na yun. That's it. Ba talagang baboy? Pero ang cute nila. Dito sa Sambuanga, Sibugay, ako'y namangha sa ganda ng lugar. Ako'y natuwa sa katahimikang nabibigay niyo sa mga biyero. Ako'y nabusog sa nakaka-happy tummy ng mga pagkain. At higit sa lahat, ako'y naantig sa pagmamahal ng mga lokal sa iyong natatanging lugar.